ഹ <laughs> ഉഷ്രീക്കൂൻ <laughs> അള്ളാഹുമ <laughs> ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ നമ്മുടെ ഈ മഹനീയമായ ചടങ്ങിന്റെ വേദിയിൽ ആസനസ്ഥരായിട്ടുള്ള സമസ്തകേരള ജമഈയത്തുൽ ഉലമായുടെ ബഹുവന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ഷേഖുനായ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവർഗലെ നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ സമസ്ത കേരള ജമുഴിയ തൊഴിലമായുടെ സാരഥി അഭിവന്ദനായ ഉസ്താദ് സി കെ എം സ്വാദിഖ് മുസ്ലിയാർ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ സെയ്ദ് യു പി സി തങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ വേദിയിലെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സാരഥികളായ തങ്ങളവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുലുമായുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവർ അംഗങ്ങളായ സെയ്ദ് കെ പി സി തങ്ങൾ അഭിവന്ദ്യരായ നല്ലായ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ആസനസ്ഥരായിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരായ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ കർമ്മോത്സുകരായ പണ്ഡിത പ്രതിഭകളായ നേതാക്കൾ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയ ദൈർഘ്യമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പാലക്കാട്ട് കോട്ട മൈതാനിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് ചേരൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഇസ്വത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനും എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുവാനും അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് കരുത്ത് പകരുമാറാവട്ടെ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും മനോഹരമായ ഒരു റാലിയും ഒരു നല്ല പൊതുസമ്മേളനവും ഇവിടെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കത്തക്ക വിധം സംഘടിപ്പിച്ച സമസ്ത കേരള ജമയ്യ തൊഴിലമയുടെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളെയും ഈ വിളിയാളം കേട്ട് ഇവിടെ എത്തി ഇതൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഇതൊരു ദഴവത്തായ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം സമുദായം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വിഷയകമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പ്രത്യേകം ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായാലും വലുതായാലും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏത് പരിപാടിയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാനും മുഹമ്മദ് അല്ലോ രാജ്യത്ത് നശിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു താക്കീത് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അള്ളാഹു ആ തരത്തിൽ ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വിഷയകമായി നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ 
നമ്മൾ നിങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തെ ഒരുപാട് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് എന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത്ര വാശി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അവർ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സന്തതികൾ എന്ന രീതിയിൽ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടവരല്ലേ അവർ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു മതരാജ്യമാക്കി മാറ്റാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുകയും ആ വിധത്തിൽ ചില ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയും നമ്മളെ സംശയത്തിന്റെ മുലയിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം നേരത്തെ കരീം സാഹിബോടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി ജനങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ദുരിതപൂർണമായ ഒരു ഭരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല എന്നാൽ നമ്മളിത് ഒരു ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ താരച്ചു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ സംഘടിപ്പിച്ചതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഇവിടെയുണ്ട് ആ തലമുറ കുറ്റിയേറ്റ് പോകാത്ത കാലത്തോളം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് മേൽ തൊട്ട് കളിക്കാൻ ഒരുത്തനെയും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ഉച്ചയിസ്തരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പുതിയ ആവശ്യമോ അതെങ്കിൽ അമിത ആവശ്യമോ രാജ്യത്ത് നടക്കാത്തൊരു കാര്യമോ അല്ല ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഒന്നും പുതുതായി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നിലവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ കവർന്നെടുക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വകുപ്പല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ സുപ്രധാനമായ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊന്നിനും ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അടിസ്ഥാന തത്വമുണ്ടാകും ഒരു തറയിലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൗലിക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും എക്കാലത്തും നമ്മുടെ രാജ്യം വകവച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയെടുക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് ഒരിക്കലും രാജ്യത്തിന്റെ മൗലികാവകാശമോ മൗലിക തത്വമോ അല്ല നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വം മാത്രം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും ഒരിക്കലും തുല്യമായി ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരനും കാണാൻ പാടില്ല കോടതി പോലും അങ്ങനെ കാണരുത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയമുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ എൻഡവർ ടു സെക്യൂർ ഫോർ സിറ്റിസൺ എ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഒരു പൊതു സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ രാജ്യം പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ എൻഡവർ നമ്മുടെ രാജ്യം അതിന് പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുമ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കണം എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകളോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നൊരു അപേക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പൊതു നിയമം സിവിൽ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പൊതുവായി അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ സിവിൽ നിയമത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നല്ല എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവരുടെ മതപരമായ വ്യക്തിത്വ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഏതാനും ചില നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് മതപരമായി തന്നെ ലഭ്യമാകത്തക്ക വിധമുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലയിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ആ സംവിധാനം നിലനിൽക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ
വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ പൗരനും ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് അഥവാ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം തെരഞ്ഞെടുക്കാം മതം തെരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മതമാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ മതം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ സകല പൗരന് അവകാശമുള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ മേലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നട്ടപ്പെടും അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയാൽ നല്ലത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പ് നടപ്പാക്കൽ നിർബന്ധവുമാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പിനെ അപ്രസക്തമാക്കും വിധം നാൽപ്പത്തിനാല് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വകുപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും മതസ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അതാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പണ്ട് കാലം മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം മുതൽ നമുക്ക് ഭരണഘടനാ ദത്തമായ ഒരു അവകാശം അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിലെ മുഹമ്മദ് അല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ശരിയത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം ഈ വ്യക്തി നിയമം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് വ്യക്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരന്റീഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് ആ വാചകത്തിന്റെ ഒരു വൈപ്പുല്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പില്ലറാണ് ഒരു തൂണാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പ് എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാചകം എവിടെയെങ്കിലും നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ തൂണ് തകർത്തിട്ട് വേണോ അതിന്മേൽ മറ്റൊന്ന് കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ മറുപടി വാശി പിടിപ്പിക്കാതെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമല്ലോ മാത്രമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇതിൽ കടന്നുകൂടി അതൊരു ചർച്ചയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടും നാൽപ്പത്തിയേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഡൽഹിയിൽ യോഗം ചേർന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ചേർന്നു എം ആർ മസാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏക സിവിൽ കോഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ഏകീകരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് ശക്തമായി വാദിക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് നിരന്തരമായ ചർച്ച നടക്കുകയും ചർച്ചക്കൊടുവിൽ അത് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഏക സിവിൽ കോഡ് വാദം കൊണ്ടുവന്ന ആളിൽ നിന്നു തന്നെ അത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാകായിക കൊണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു യോഗത്തിൽ മാർച്ച് മുപ്പതിന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് മാർച്ച് മുപ്പതിന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു അന്ന് ഒരു ചെറിയ വോട്ടിന് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഇന്നത്തെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് അന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വകുപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഒരു പൊതു സിവിൽ കോഡ് വേണം എന്ന ഒരു ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് കയറിക്കൂടാനുള്ള സാഹചര്യം അന്ന് കായിക മില്ലത്തതിനെ ശക്തമായി തീർന്നു മെഹബൂബ് അലി ബേഹദിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായി തീർത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്രത്ത് മൊഹാനി എതിർത്തു അവരൊക്കെ ശക്തമായി എന്ന് വാദിച്ചൊരു വാദമുണ്ട് അവരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച കായിക മില്ലത്തൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കായിക മില്ലത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം അന്ന് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പേഴ്സണൽ ലോ ഷാൽ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് വ്യക്തി നിയമത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പറ്റൂല ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തി നിയമത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പാടില്ല എക്സെപ്റ്റ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു നേരത്തെയുള്ള അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടല്ല അത് ഒരു നിലക്കും അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് കായിക മിലത്ത് അതിശക്തമായി പറഞ്ഞു കായിക മിലത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അംഗീകരിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് അന്നത്തെ ഭരണഘടനാ വിജഷന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന ഡോക്ടർ അംബേദ്കറടക്കമുള്ള ആളുകൾ തങ്ങളെ സമൂഹത്തോട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നേ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അന്നതിന് പറ
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനാ ദത്തമായ മതാവകാശത്ത് ഹനിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് നിയമം കൊണ്ടുവന്നാലും ആ നിയമം തീർച്ചയായും അസാധുവായിരിക്കും എന്ന് കൃത്യമായി ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് അസാധുവാണെന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടന ഉള്ള കാലത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിൽ നിലനിർത്തിയതാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് ഈ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും ചർച്ചക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അപകടകരമാണ് ആ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് എടുത്തു നീക്കണമെന്നാണ് കായികമിലെത്തും മെഹബൂബ് അലി ബേഗമൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എടുത്തു നീക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് സത്യത്തിൽ ഈ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് മേൽ കീറി പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോലാഹലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകളോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് കേവലം ഒരു നാൽപ്പത്തിനാല് മാത്രമല്ലല്ലോ അത് ഡയറക്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അല്ലേ ഈ ഡയറക്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നാൽപ്പത്തിനാലല്ല മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഭരണഘടനാ ഗ്രന്ഥത്തിലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആർക്കും വായിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അത് വാങ്ങിപ്പാടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രഹസ്യമായ സാധനമൊന്നുമല്ല ആരും പേടിപ്പിക്കണ്ട നാൽപ്പത്തിനാല് വകുപ്പ് ഭരണഘടനയിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകസ് വിൽക്കോട് നടപ്പാക്കാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിയും നിങ്ങൾ അതിൽ വാശി പിടിക്കണം അത് പറയുന്നവരോട് വിനയത്തോടെയും അല്പം ഗൌരവത്തോടെയും പറയട്ടെ ഭരണഘടന ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സകല ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും അറിയും നിങ്ങൾ ഭരണഘടന പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തിനാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത്തിനാലിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മതാവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടത്താൻ ഒരുത്തനും കഴിയില്ല പേടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന കൃത്യമായി നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ടു അൻപത്തി ഒന്ന് പതിനാറ് വകുപ്പ് ആ പതിനാറ് വകുപ്പിൽ എന്താ ഈ നാൽപ്പത്തിനാലിന് മേൽ മാത്രം കയറി പിടിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പുരോഗതിയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പുരോഗതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കേണ്ട ചില വകുപ്പുകൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മൊത്തം ഡയറക്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ മുപ്പത്തേഴാം വകുപ്പ് എന്താ അതിന്റെ മുപ്പത്തേഴാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നു ദിസ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ഷാൽ നോട്ട് ബി എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ എനി കോട്ട് shall not be enforceable by any court oru kodadikku nammude rajyathe nadappaakkan parayan pattilla ee parayna 44am vaguppinte koodeyulla vaguppana 36 mudal 81 vare adile 37 parayna oru kodadikku idu rajyathe nadappaakkan parayan pattilla appo rajyathe nirbandhichu nadappaakkan kodadikku polum avakasham illengil pinne aarkku adin avakasham adu nirbandhichu nadappaakkan paadilla rajyathe nadappaakkan pattunna samayath nadappaakkan അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു അമുസ്ലിമും തമ്മിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരു നിയമമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോടതിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക നിയമം വേണമെന്ന് പറയാറില്ല പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല വരികയുമില്ല അതൊരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു ബഹുമത രാജ്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ മാർഗരേഖയും പരിമിതിയും പരിചയവും ആ പരിധി കൃത്യമായി ഇവിടെ നിർവചിതമാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് മുഹമ്മദ് അല്ലോയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സകല നിയമങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കൊഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പേഴ്സണൽ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ അതതി പ്രധാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവാഹം വിവാഹമോചനം അതുപോലെ തന്നെ മെയിന്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവനാംശം മഹർ അതുപോലെ രക്ഷാകർതൃത്വം സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേക സ്വത്തവകാശം പിന്തുടർച്ചാവകാശം വഖഫ് ട്രസ്റ്റ് ദാനം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മതപരമായി വല്ല തർക്കവും വന്നാൽ ഉഭയ കക്ഷികൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് കക്ഷിയും മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഹിന്ദുവും ഒരു മുസ്ലിമും തമ്മിലെ തർക്കത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു മുസ്ലിമും തമ്മിലെ തർക്കത്തിൽ ഈ വിഷയം ബാധകമേ അല്ല ഒരു മുസ്ലിമും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ തർക്കിച്ചാൽ അവന്റെ വിവാഹം അവന്റെ വിവാഹമോചനം അവന്റെ വഖഫ് ട്രസ്റ്റ് അവന്റെ രക്ഷകർത്തൃത്വം മഹ
ഈ അവകാശം എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അതന്ന് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അപ്പോൾ തന്നെ വമ്പിച്ച കലാപമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ പോലും നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത വിധമാകും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മതവിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇവിടെ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇത് ബാധകമല്ല ഒരു മുസ്ലിം കല്ലുപിടിച്ചൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി റോഡിൽ കോടതി ചെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയത്ത് നിയമം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഒരു മുസ്ലിം വ്യഭിചരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം കട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം കൊലപാതകം ചെയ്തു അത് കോടതിയിലെത്തിയാൽ എങ്ങനെ വിധിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ തീരുമാനിക്കും അത് സി ആർ പി സി ആണ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിയമമാണ് നേരെ മറിച്ചൊരു മുസ്ലിമിന്റെ നിക്കാഹ് അവന്റെ തൊലാക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി ഈ പ്രശ്നം കോടതിയിൽ വന്നാൽ അവൻ ഹനഫി ആണെങ്കിൽ പല കടക്ക് കൂടുതൽ അനുഭികൾ അവൻ ഹനഫി ആണെങ്കിൽ ഷെയ്ഖ് ബുർഹാനുദ്ദീൻ അലി എഴുതിയ അൽ ഹിദായ ഫിൽ ഫുറോൾ ഈ ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വിധി കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഷാഫി ആണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഷാഫികളായ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവർക്ക് കൃത്യമായി മിൻഹാജ് അനുസരിച്ചുള്ള വിധി കിട്ടും ഷിയാക്കളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് നജമുദ്ദീൻ ഷാഫർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ഇല്ലിയുടെ ഷറായി ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് വിധി കിട്ടും ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്ന നിയമമാണ് ഈ നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ ഉഭയകക്ഷികൾ മുസ്ലിംകളാകുമ്പോൾ മുസ്ലിമും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ തർക്കിച്ചാൽ മാത്രം പത്താവ ആരെങ്കിലും അനുസരിച്ച് വിധി കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കണം എന്താ കാരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വകുപ്പ് പറയുന്നു ഭരണഘടനയിലെ ട്വന്റി നയൻ കൃത്യമാണ് എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ എനി പാർട്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എവിടെ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിമോ ആ മുസ്ലിമും ആരാവട്ടെ അവിടെ പറഞ്ഞ വാചകം എനി സെക്ഷൻ എന്നാണ് ജാതിയില്ല ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആള് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ താമസിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഭരണഘടന പറയുന്നു ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഏത് പാലക്കാട്ടാണെങ്കിലും മലപ്പുറത്താണെങ്കിലും കശ്മീരിലാണെങ്കിലും പഞ്ചാബിലാണെങ്കിലും എവിടെ താമസിക്കുന്ന എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ എനി പാർട്ട് ഇന്ത്യക്കാരൻ എവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി ദർ ഓഫ് ഹാവിങ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൾച്ചർ ഓഫ് ഹിറ്റ് സോൺ ഓഫ് ഹിറ്റ് സോൺ എന്നാ പറയുന്നത് ആരുണ്ടാക്കി കൊടുത്താല്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സംസ്കാരമോ അവരുടേതായ ഒരു ലിപിയോ അവരുടേതായ ഒരു ഭാഷയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സംസ്കാരം മുസ്ലിംകൾക്ക് മുസ്ലിംകളുടെ സംസ്കാരമുണ്ട് എന്റെ ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരമുണ്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സംസ്കാരമുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി എന്നിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞു ഷാൽ ഹാവ് ടു കൺസേർവ് അവർക്ക് കൃത്യമായി പറയുന്നു അവർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദ റൈറ്റ് ടു കൺസേർവ് ദ സെയിം കൺസേർവ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കൺസേർവ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പച്ച മലയാളത്തിൽ കൺസേർവ് എന്ന പദത്തിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതിന് അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വകുപ്പ് ഞങ്ങൾക്കെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പക്ഷപാതിത്വമില്ല ഒരു സിഖുകാരൻ അവന്റെ മതത്തിന് കേട് വരാത്ത വിധം ജീവിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിന് കേട് വരും എപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ മതത്തിന് കേട് പറ്റുന്നത് മുഹമ്മദ് അല്ലോ എടുത്തു നീക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അല്ലോ എടുത്തു നീക്കിയാലും മുഹമ്മദ് അല്ലോ ഉണ്ടായാലും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഉദാഹരണം ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പോലെ പറയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് വന്ന് പാസ്പോർട്ടിൽ ചേർക്കുവാനോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവകാശ തർക്കത്തിന്റെ പേരിലോ ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇന്നൊരു നിയമ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ പോയാൽ എനിക്ക് എന്റെ പള്ളിയിലെ കാതിയുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിക്കാഹ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മഹല് തന്നാൽ മതി ആ നിക്കാഹ് കപിൽ തുമിങ്ക നിക്കാഹ എന്ന് വലിയിൽ നിന്ന് ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോടതിക്ക് മുഹമ്മദ് അല്ലോ അനുസരിച്ച് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അത് നിക്കാഹ് വിവാഹത്തിന് തെളിവാണ് മുഹമ്മദ് അല്ലോ എടുത്തു നീക്കിയാൽ അത് സംഭവിക്കില്ല മുഹമ്മദ് അല്ലോ എടുത്തു നീക്കിയാൽ രജിസ്ട്രേഡ് മാരേജ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ നോക്ക് രജിസ്ട്രേഡ് മാരേജ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ കോടതി നോക്
ആ വക്കവ് ഭൂമി വാക്കുപിന്റെ ഇട്ട പ്രകാരം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗോഡ് അതങ്ങനെ തന്നെ ചെലവാക്കണം ഞങ്ങളവിടെ മയ്യത്ത് വെക്കുന്നു ആ മയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ ആചാരപ്രകാരം കബറടക്കുന്നു ഒരാൾ ചെന്ന് കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെടുന്നു ആ മയ്യത്ത് അവിടെ വെക്കുന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് ദുരന്തമുണ്ട് ഇന്നാരും അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഫലമില്ല കാരണം എന്താ എല്ലാവർക്കും മാനവന്റെ കൾച്ചർ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് നാളെ പിറ്റേന്ന് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കോടതി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ മയ്യത്ത് മണ്ണിൽ വെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ ആചാരമാണ് കോടതി പറയും അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ആചാരം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മയ്യത്ത് ദഹിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം നിറ പറയും നിലവിളക്കും കൊളുത്തിയിട്ടാണ് അവനിക്കാക് അതല്ല ഏത് രീതിയിൽ അനിക്കാക് അത് ഭരണകൂടം പറയണം ഒരു ഭരണകൂടം രാജ്യത്തൊരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐക്യരൂപ്യം എന്നാണല്ലേ അർത്ഥം പോലീസുകാരുടെ യൂണിഫോം കാക്കിയാണ് കമ്പനി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ടാവും ഉസ്താദ്മാരുടെ യൂണിഫോം വെള്ളയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ കോഡ് ഏതാ ഏതാണ് കോഡ് എന്ന് പറ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന മതനിയമം ഏതാണെന്ന് പറ അതിന് കോഡിന് ഡ്രസ്സിന് കളർ ഉള്ളത് പോലെ കോഡിന് നിയമം ഉണ്ടാവില്ലേ ഹിന്ദു നിയമമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയത്ത് നിയമമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ശരിയത്ത് നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എന്താ കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുപത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എൺപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീപിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കും വിഷയങ്ങൾ അല്പം ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം കൾച്ചർ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശം നട്ടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഏകസിവിൽ കോട്ട് വരിക എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മുസ്ലിം കളാതി പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗത്തിലൊക്കെ അവനവന്റെ കൾച്ചർ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ മാർഗരേഖയും മാനദണ്ഡവും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് അതനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അപകടം വരും മാത്രമല്ല യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമുള്ള വകുപ്പുകൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ പതിനാറ് വകുപ്പുകളിൽ ഒന്നല്ലേ നാൽപ്പത്തിനാല് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണോ നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും ശരി ഭരണകൂടത്തിന് അമിത പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും ശരി അവരോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭരണഘടന നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വകുപ്പ് എന്താ ഭരണഘടന നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സാൽ എന്റെ വട്ട് പ്രൊവൈഡ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാലം പറയുന്നത് ഫ്രം ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്ന് പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് എന്ത് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് കൃത്യമായി പറയുന്നു ഫോർ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർബന്ധ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിരിക്കണം ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ സെൻഡിൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് ദേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് സമയബന്ധിതാണ് വിഷയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് പതിനാല് വയസ്സാകും മുമ്പ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന് പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ രാജ്യം നിർബന്ധിതമായി ഇവർക്ക് നിർബന്ധ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ കുറ്റമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ വിഷയമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത നിരവധി ആളുകൾ വിവരമില്ലാത്തവർ സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ആളുകൾ നമ്മളൊന്ന് സഞ്ചരിക്കണം ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഭീംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു നാട് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബംഗാളിൽ കണ്ട എന്താ
അവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം നേരേണ്ട സമയത്ത് പണിയായുധവുമായി പുറപ്പെട്ട എന്തുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ വിദ്യ നൽകാൻ പതിനാല് വയസ്സിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റെടുത്ത് ബാധ്യസ്ഥമാണെന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടന എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കിയില്ല അത് നടപ്പാക്കാൻ ഒരു വിളിയാളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമീപിക്കാമായിരുന്നു അത്തരം ആളുകളെ മറിച്ച് ലക്ഷ്യം നന്മയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അതല്ല സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണീരാണോ വിഷയം എങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താ നാപ്പത്തിയേഴാം വകുപ്പ് എടുക്കണം നാപ്പത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പറയുന്നു പ്രോഹിബിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോഹിബിറ്റേഷൻ നിരോധനമാണ് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു കൺസെപ്ഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ മെഡിസിനൽ പർപ്പസ് മെഡിസിനൽ പർപ്പസിൽ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരണം ഈ രാജ്യത്ത് ഓഫ് ഇൻഡോക്സിഗേറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻഡോക്സിഗേറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് മനുഷ്യനെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന സാധനം അത് എന്താണെങ്കിലും ശരി കള്ളാണെങ്കിലും ശരി ആ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താവട്ടെ നിരോധിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരണം ആ നിയമം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല വിചാർ ഇഞ്ചൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് കൂടി ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് മദ്യ നിരോധനം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മദ്യം ഒടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു റോഡ് ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആക്സിഡന്റുകളും ഈ പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്കും ഒരു പത്രത്തിൽ ഫീച്ചർ വന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരിക കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലെ സ്ത്രീ തടവുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ മദ്യം ഭർത്താക്കന്മാർ കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടവർ സ്വന്തം മക്കളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ഭർത്താവ് കള്ളു കുടിച്ചു വരുമ്പോ ചെലവെടുത്ത് അടിച്ചിട്ടും കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിയിട്ടും ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊല്ലേണ്ട മകളുടെ സ്ത്രീത്വം കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലേണ്ടി വന്ന നാലഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കഥ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു എന്താ കാര്യം മദ്യമാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണം ഈ സാമൂഹ്യ ദുരന്തത്തിന്റെ താക്കോൽ ഉമ്മുൽ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫാഹുലിമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തെ മുഴുവൻ മതനായകന്മാരും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും പറഞ്ഞ ഈ മദ്യ നിരോധനം എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാടിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചോ ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടന നാൽപ്പത്തി പറയുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന പിന്നോക്ക വർഗത്തെ സമുദ്ധരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഹരിജൻ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗം ഹരിജൻ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ഫോം ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എല്ലാ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് ഫോംസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന എല്ലാ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നു രക്ഷിച്ചോ ഇന്നും നമ്മുടെ ആളുകൾ കിട്ടിയോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ച അപകടകരമായ അവസ്ഥ നോക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യൻ കരയ്യറെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിൽ മനുഷ്യങ്ങളെ ഈ പ്രസംഗിച്ചത് രേഖയിലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മടം നനഞ്ഞിട്ട് വിറച്ചിട്ട് അഭയം തേടി ആ മനുഷ്യനെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് കൊന്നു എന്തിന് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ സവർണന്മാർക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ അവർണന്മാർക്ക് കയറാൻ പാടില്ല അവർണനായ ആള് സവർണന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ തണുത്ത് പറച്ചപ്പോ പോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇറയത്ത് കയറിന്നു പടിയിൽ കയറിയിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യനെ എറിഞ്ഞു കൊന്നു എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനെ വറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചത് ശ്രീ മണിശങ്കരയ്യ എന്താ മഹാരാഷ്ട്ര പറയണം നമ്മുടെ ഈ കേരളം പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഉന്നോസ്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഐ ജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നാണ്ട് ഓർമ്മ ഒരു പത്രം എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതി ഞാൻ വെട്ടി ചൂഷിട്ടുണ്ട് റിട്ടയർ ആയി ഐ എസ് ഓഫീസർ റിട്ടയർ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ അടുത്ത് ചാർജ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ആള് ഓഫീസിൽ വന്ന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം എന്താ അയാൾ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം ഒന്ന് ഓഫീസ് കാറ് ആ സീറ്റ് ഇത് മൂന്നും ചാണകം അടിച്ചു തളിച്ചു കഴുകണം ചാണകം അടിച്ചു തളിച്ചു കഴുകണം എന്തുകൊണ്ട് പോയ ഓഫീസർ ഹരിജന വരുന്ന ഓഫീസർ സവർണനാണ് ഈ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഞാൻ പച്ചയായി പറയുന്ന മലയാള മനോരമ പത്രം അത് എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതി ഞാനത് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ജി ഐ എ എസ് റാങ്കിൽ ഐ ജി റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് സർക്കാരിന്റെ കാറും സർക്കാരിന്റെ ഓഫീസും സർക്കാരിന്റെ കസേരയും ചാണകം അടിച്ചു തളിച്ച് കെടുകാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം സാംസ്കാരിക പ്രബുദ്ധ കേ
അതിശക്തമായി നമ്മുടെ ദിനത്തിൽ പൊരുതും ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ മതം അതിന്റെ കൂടെ വേണം കാരണം നമുക്ക് വാശിയിലെത്തിൽ നിയമത്തെ അതി ലംഘിച്ചാൽ നാളെ പടച്ചടപ്പിന് മുമ്പിൽ അക്രമിയായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വരും അതിന് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിധിയിൽ ലംഘിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇത് വാശിയല്ല പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്തും ഇത് മാറ്റിയിടില്ല ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം രാജാവ് തന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വല്ല നിയമവും കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിം അതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ഒരു രാജാവിന്റെ മനസ്സിലല്ല ഇസ്ലാമുള്ളത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു നിയമം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു ആ നിയമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം കൃത്യമായി പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലോ വിഷയത്തിനും ശരിയത്ത് വേണമെന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിമിതമായ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്ന അവകാശമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിറന്നാൽ മതി അത് ഹിന്ദുവിനുണ്ടല്ലോ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രത്യേക വ്യക്തി നിയമമുണ്ട് ഹിന്ദു പേഴ്സണല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടല്ലോ സിഖുകാരനുണ്ടല്ലോ കൃപ്പാൻ അവൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു വാള് കൊന്ന് പാലക്കാട് ടൗണിലൂടെ നടന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒരു വാളും പിടിച്ച് ട്രെയിനിലോ കയറിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് കൃപാൻ കൃത്യമാണ് ദ വിയറിംഗ് ആൻഡ് കാരിങ് ഓഫ് കൃപാൻ wearing and carrying ayo gondu nadakkin cheya kai pidikkin cheya shall be deemed to be the to be include in the profession of sikh religion adavarude sikh religion le profession ennu parnal avarude jeevitha vrittida bhagamana ee jeevitha vrittida bhagamaya oru sikh garana vaalu gondu nadakkamengil muslim en endu gondu gondu nadanduda muslim enu nadakkan pattilla kaaranam da namukku adu avakasham thannattilla nammade ee road ilude sherikkum oral nalla oru സിംഗ് തലപ്പാവ് കെട്ടിയിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ പോലീസ് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് അയാളോട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം എന്ന് പറയില്ല നേരെ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് എത്ര വലിയ തലക്കെട്ട് കെട്ടിയാലും നൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ അതങ്ങനെയാണ് നമുക്കിന് പരാതിയൊന്നുമില്ല അതിന് പരാതിയൊന്നുമില്ല കാരണം അത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അവർക്കൊന്ന് വരെ നമുക്കൊന്ന് വരുന്നത് പേഴ്സണലാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ആ കാര്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ യാതൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തലപ്പാവിന്റെ മേലെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണമെന്ന് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നിക്കാഹ് അങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റും തൊലാക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണീരൊപ്പലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചവരാ നിങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട മുഹമ്മദ് അഖലാക്കിനെ കൊന്നപ്പോ അയാളുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ അയാളുടെ പെൺമക്കൾ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ ബീഫ് കഴിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലം പോലെ കൊന്നു കുടിച്ചു മുടിയില്ലേ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചോ മക്കളെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തയുണ്ടോ ഒരു ഗർഭത്ത സിസുവിനെ ഗുജറാത്തിൽ ഗർഭിണിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കീറിയിട്ട് തൃശൂലം കൊണ്ട് കുത്തിപ്പൊക്കിയിട്ട് ഒരു പപ്പടം കാച്ചും പോലെ അത് നേരെ തീയിലേക്കിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ പൊള്ളിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചരങ്ങം വല്ല ശിക്ഷയും നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തോ എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് മാനഭംഗം നേരിടേണ്ടി വന്നു ഗുജറാത്തിൽ എന്തേ ചിന്തിക്കാതിരുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത യശോദാബൻ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ ആ പെണ്ണിനെ പോലും പ്രധാനമന്ത്രി കൈയൊടിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണീരൊപ്പാനാണ് ശരിയത്ത് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ മിതമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നു സ്വന്തം കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പോറ്റിയിട്ട് മതി മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പൽ അത് മതി ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പോറ്റാനുള്ള മാന്യതയിലും കാണിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുത്തലാഖാണ് പ്രശ്നം മുത്തലാഖ് എന്ത് പ്രശ്നം മുത്തലാഖ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരോട് വിനയപൂർവ്വം പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിൽ തൊലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവിച്ഛേദനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന മാർഗമാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരുത്തന വിവാഹമോചനം നടത്താൻ മൂന്ന് തൊലാഖ് വേണമെന്നില്ല ഒരു തൊലാഖ് ചൊല്ലിയാലും അവൻ അവന്റെ ഭാര്യ അല്ലാതാകും മുത്തൊലാഖ് എന്നാൽ അതൊരു അപകടകരമായ സംഗതിയാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് മുത്തൊലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തൊലാഖ് ഈ മൂന്ന് തൊലാഖ് അത് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് തൊലാഖ് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലിയാൽ മൂന്നും പോകും ആ വിഷയത്തിൽ അഹിമ്മത്തുള്ള അർബാക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല സമത്തക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഗണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ പെണ്ണിന്റെ കുടുംബവും നമ്മുടെ കുടുംബം വഴി യോജിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണതാണ് കഫാത്ത് ഇസ്ലാ പറയുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ശരിക്ക്
മൂന്ന് തുലാക്ക് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാവതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മറുപടി മദ്യപിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്നാ മദ്യം നിരോധിക്ക് മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കുമ്പോൾ മദ്യം നിരോധിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ വട്ടിപ്പലിശ ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് വാങ്ങുന്നവരുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലിക്കൂടാ ഒരു തൊലാക്ക് തന്നെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയണം ഒന്നാം സ്റ്റെപ്പ് പിണക്കം ബാധിച്ചാൽ ഉപദേശം രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് സഹശയനം വെടിയൽ വഹിച്ചുറൂഹുന്ന ഫിൽ മലാജ് മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പ് വതിരി പോകുന്ന ശിക്ഷ നടത്തുക നാലാം സ്റ്റെപ്പോ നാലാം സ്റ്റെപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് രണ്ട് കുടുംബത്തിലെയും പ്രധാനികൾ വന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം കാതിക്കടപെടാം എന്ത് മനോഹരം ഒരു ദാമ്പത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടർച്ച വന്നാൽ ആദ്യം അവർ തമ്മിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ പിന്നെ അവർ സഹസേനം വെടിഞ്ഞ് മെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തട്ടെ അതിനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ചെറുതായി ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണവന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യണം നാല് പണിയെടുത്തിട്ട് യോജിക്കാത്ത പക്ഷമോ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അള്ളാഹു യോജിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തെ യോജിപ്പിക്കും അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ യോജിക്കാതിരിക്കല്ല നല്ലത് അപ്പൊ പിന്നെ പിരിയ നല്ലത് അല്ലെങ്കിലാണ് ചിലപ്പോ സ്റ്റൗ പൊട്ടി ഭാര്യ മരിക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഗതി വേണ്ട അത് ഇസ്ലാമിലില്ല അതുകൊണ്ട് പിരിയേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ ഒരു തൊലാക്ക് ചൊല്ലാം ഒന്ന് അതാണ് അഞ്ചാം സ്റ്റെപ്പ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ സംരക്ഷിക്കണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ പുലർപ്പുണ്ടാവുമോ ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ വലായുമാ തൊലാക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നീ അഞ്ചു പവനോ പത്ത് പവനോ മഹർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല നീ ആ പെണ്ണിനെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൂടാ നിന്റെ മഹർ പോയി പത്ത് പവൻ മഹർ കൊടുത്താലും അത് അവൾക്ക് പോയി മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസമു ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ വാക്കോടെ പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങളൊരു പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ വിചാരിച്ചാൽ അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണ് ഈ പെണ്ണിനെ ദ്രോഹിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്തെങ്കിൽ പടച്ചട പറയും നാളെ തന്നെ പിടിക്കും അതാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അബുഹുൽ ഹലാലാണ് അള്ളാ ഹലാലാക്കിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെറുപ്പുള്ള സംഗതി അതാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരാളൊരു പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷ് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് വെറുപ്പാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഊ പെണ്ണിനോട് വലഹുന്നമിതുലദിയാലേഹിന്ന ബിൽ മഅറൂഫ് ആണിനും പെണ്ണിനും പരസ്പരം ചില കടമകളുണ്ട് അവരോട് മര്യാദക്ക് പെരുമാറണം ലോകത്ത് വിവാഹമുണ്ടോ യോജിക്കാത്ത പക്ഷം പിരിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉറപ്പല്ലേ മാരേജ് ആൻഡ് മോറൽസ് എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ബട്ടൺ റസൽ ലോകത്തെ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഗ്രന്ഥം പഠിച്ച റസൽ പറയുന്നു വേറെ മാരേജ് സൈഡ്ലെസ് ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഗതി വന്നാൽ ഡൈവോഴ്സ് മേ ബി ഓഫ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡൈവോഴ്സ് മേ ബി ഓഫ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ശരിയായ മാർഗം പിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് തന്നെയാണ് ആര് പറയുന്നു ബട്ടൺ റസൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നതോ ഇസ്ലാം പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന് കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെണ്ണിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേറെ വാങ്ങാം കഴിക്കാം അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച കാര്യമാണ് അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വിവാഹം ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത ബന്ധമായി നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫാഹ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ വിവാഹം ഉള്ളിടത്ത് മോചനം ഉണ്ടാവും എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കേരള നിയമസഭ തന്നെ ഇവിടെ എം എൽ എ പണ്ട് ഷാഫി നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ സിനിമാ നടന്മാർ വിവാഹമോചനം നടത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ വലിയ സമ്പന്നരാണ് സൗകര്യമുള്ള ആളുകളാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ വിവാഹം നടത്തി എത്ര സിനിമക്കാർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ട് മുത്തലാക്കാനോ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമാ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രഗൽഭരായ ആളുകൾ പ്രിയദർശൻ മുകേഷ് ഗണേഷ് ദിലീപ് ജയൻ മനോജ് ബാല ഒരു തസ്ബിഹുമാൻ എടുത്ത് അത് തീരൂല കുറെ ഉണ്ട് അയ്യേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിയില്ല ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വിവാഹം മഞ്ഞ നടത്തിയ മുത്തലാക്കല്ല പ്രശ്നം മഞ്ജു വാര്യർ ഉർവശി ഗൗതമി കാവ്യ മാധവൻ സുകന്യ ശാന്തി കൃഷ്ണ പ്രിയാരാമൻ രേവതി രോഹിണി വേണം ഇങ്ങനത്തെ എണ്ണം സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇവരൊക്കെ വിവാഹം മഞ്ഞ നടത്തിയത് മുത്തലാക്കും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ മേക്കിട്ട് കേറല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം
അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പഴയകാല സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പഴയ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ശ്രീലാവതി ആരാ ശ്രീലാവ ശ്രീലാവതി ഒരു നല്ല പെണ്ണ് ശീലാവതി ആവണെന്ന ശീലാവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീലാവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഉഗ്രശ്രവസ അയാൾ കുട്ടരോഗിയാണ് അയാൾക്ക് വ്യഭിചരിക്കണം വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടരോഗിയായ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൊട്ടയിൽ താങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരശാലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന പെണ്ണ് അവളാ ശീലാവതി പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചരിത്രം അവിടെയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക നിലന്ന കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ കടന്നുവരവ് സമൂഹത്തിൽ എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിവാഹ മോചിതകളായ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനവും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനവുമാണ് ഇസ്ലാമിന് ആക്ഷേപി മുമ്പ് കണക്കൊന്ന് പഠിക്ക് ഡാറ്റ പഠിച്ചിട്ട് പറ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മേശപ്പുറത്ത് കണക്ക് വെച്ചല്ലോ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വിവാഹമോചനം നടന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹമോചനം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മലപ്പുറത്തോ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മേക്കിട്ട് കേരള ഇസ്ലാമിന്റെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പഠിക്ക് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്ക് നേരെ മറിച്ച് അതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ബാഗുൺ സുഖറായി അറിയോ നിങ്ങള് ബാഗുൺ സുഖറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആണ് അയാൾ അറുപത്തേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ യുവാങ്ക് കഴിച്ചത് അത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നടന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ അപ്പുറത്ത് കരുണാനിധിക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യമാർ മൂന്ന് ഭാര്യമാർ അതിൽ ഒരു ഭാര്യ മാത്രമേ ഭാര്യയാകൂ പത്മാവതി മാത്രമേ ഭാര്യയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടുപേരും രാജാത്തി അമ്മാളും ദയാലു അമ്മാളും ആരാ അവർ രണ്ടുപേരും മക്കളുടെ അമ്മയാണെന്നേ പറയാൻ പാടും അതങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാര്യമാർ പാടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഭാര്യ അനുവദിച്ചാൽ ആവാം അവരങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അവരെ മക്കൾക്ക് പോലും സ്വത്തവകാശമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജാഗലീയത്തിന്റെ തീരത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ നാവിക കപ്പല് വന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാന കപ്പൽ വന്ന് നങ്കൂരമിട്ടപ്പോ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായി ബഹുഭാരിത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പുറകിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡോക്ടർ കാന്തി പ്രകാശിന്റെ പഠനം അനുസരിച്ച് ആയിരം പേരിൽ എഴുപത്തഞ്ച് പേർ ബഹുഭാരിത്വം ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു മതങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിരം പേരിൽ പതിനഞ്ച് പേർ മാത്രമേ ബഹുഭാരിത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ബി കെ റോയ് പെർമന്റ് പഠനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ പാർലമെന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ബഹുഭാരത്വം മുസ്ലിങ്ങൾ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാല് പേർ കൂടുതൽ ആളുകൾ ബഹുഭാരത്വം സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നീ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ഭാര്യമാർക്ക് നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം നീ ഒരു യുവാൻ കഴിച്ചാൽ മതി നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് ചില പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഭാര്യമാരെ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അതെല്ലാം മതങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാന്യം ഭാര്യമാരോട് വൃത്തികേട് ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണവൻ നീചനാണെന്ന് അഷറഫ് അഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ റസൂൽ നാഹി തങ്ങളോട് സ്വഹാബോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് അലാവഹക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഹക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വസ്ത്രവും കൊടുക്കലാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ പിന്നീട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരിക്കലും തുല്യതയില്ല സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വമില്ല അതുകൂടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച എന്താ ഇന്നലെയും ചർച്ച എന്താ ഒരു അമ്പലത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചുരിദാർ ധരിച്ച് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എന്താ സ്ത്രീകളെ കാര്യം മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തോ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശബരിമലയിലേക്ക് യുവതികൾക്ക് കയറാൻ പാടില്ല ഇന്നും ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പമ്പയിൽ കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ അവിടെ സ്ത്രീകൾ കയറണമോ കയറണ്ടേ എന്ന് പറയേണ്ട ആളുകളല്ല അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഏത് അമ്പലത്തിൽ ആരെ കേട്ടണമെന്ന് അവരാ തീരുമാനിക്കേണ്ട അതിൽ ഒരിക്കല
അവര് പറയുന്നു ലോകത്ത് എവിടെ അങ്ങനെയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ മെമ്പർമാർ പാർലമെന്റിൽ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ മെമ്പർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഒരു രാജ്യം റുവാണ്ടയാണ് ആ റുവാണ്ടയിൽ പോലും ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളും പുരുഷനും തുല്യനായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ കണക്ക് പറയുന്നു കൃത്യമായി പത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു അവർ വെറുതെ പഠിച്ചതല്ല അഞ്ച് ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം തൊഴിൽ സമ്പത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഈ അഞ്ച് ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്ത് അവർ പഠിച്ചിട്ട് ആ ഡാറ്റ ബേസ് സ്റ്റഡിയിൽ അവർ പറയുന്നു ഒരിക്കലും സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ലോകത്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന് ഈ പ്രകൃതി അല്ലാത്തൊരു സംഗതി എങ്ങനെ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ കണ്ട് ചോദിക്കുന്നു പോയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ജനിച്ചു വീഴുന്നൊരു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഹൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ പ്രകൃതിപരമായി പെണ്ണുമാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഹൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പുരുഷന്റെ പുരുഷന്റെ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് സ്ത്രീയുടെ നൂറ്റി വ്യത്യാസം കുറവുണ്ട് മാത്രമല്ല അതുപോലെ വെയിറ്റോ ഒരു പുരുഷന്റെ ആവറേജ് വരുന്നത് എഴുപതാണ് സ്ത്രീയുടെ അമ്പത്തഞ്ചാണ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ബ്ലഡ് വേണം ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ ആവറേജ് പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ മുതൽ ആറ് ലിറ്റർ വരെ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലോ നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ കുറവെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് ബഹളം കൂട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അന്ന് അങ്ങനെ തന്നത് അപൂർവങ്ങൾ ചെറുതല്ല വന്നാതിരുക്കൽ മഴതൂമി എന്നൊക്കെ ഉസ്താദന്മാർ പഠിപ്പിച്ചുള്ളത് ഒരു കലോറി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ അവന് വേണ്ട ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജത്തിന്റെ അളവ് തന്നെ കലോറി ഒരു പുരുഷന് രണ്ടായിരം മുതൽ മൂവായിരം കലോറി വരെ വേണം പെണ്ണിനോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വരെ മതി ഇത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തുല്യതക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ വീട് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളോട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലെ മുത്തോലാക്കും ബഹുഭാരത്വം നിരോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒപ്പു ശേഖരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒപ്പു ശേഖരണം നടത്തുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഏത് തൊലാക്കിന്റെ ഇരകള എന്റെ വിവാഹമോചനം അവരൊക്കെ നടത്തിയത് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ സമ്പന്ന വർഗം കള്ളു കുടിച്ച് കണ്ണു തുറപ്പിച്ച് പെണ്ണിനെ തുണി അഴിപ്പിച്ച് ആടുന്ന ഏർപ്പാടിന്റെ ക്യാബറെ ആ ക്യാബറെ ഡാൻസ് നിരോധിക്കാൻ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒപ്പ് ശേഖരിക്ക് എന്നിട്ട് നിർത്താൻ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ തുണി അടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാംസം വിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കും നിങ്ങൾ കച്ചവടം കൊടുപ്പിക്കാൻ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കടയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആണുങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന തമ്മാടിത്തം ചെയ്യുന്ന അത്തരം ബിസിനസ് വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് പഠിക്ക് എന്നിട്ട് പറ തൊഴിൽ രംഗത്ത് പീഡനം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്ക് വിമാനത്തിലെ ഹെയർ ഓഫീസർമാർക്ക് വരെ പലരും വിവാഹ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഇത്ര കൊല്ലം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാൻ പാടില്ല ജോലി പോകുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പരിവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് മുത്തൊലാക്ക് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പെണ്ണിനും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൂന്ന് തൊലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ശരിക്ക് വകവെച്ചു കൊടുത്തതാ അനിയന്ത്രിതമായ തൊലാക്കായിരുന്നു ഇസ്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ തൊലാക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ തൊലാക്കെല്ലാം ഒരു പെണ്ണിനെ നൂറ് വട്ടം പത്ത് വട്ടം ഒക്കെ ചെല്ലാം പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനോട് പറഞ്ഞു ആ കളി പെണ്ണിനോട് കളിക്കണ്ട ആ തൊലാക്ക് മറത്താൻ ഈ രണ്ട് വട്ടമേ പറ്റൂ മടക്കിയെടുക്കാൻ മൂന്നാം വട്ടം തൊലാക്ക് ചെല്ലിയാൽ പിന്നെ ആ പെണ്ണിനെ നിനക്ക് കിട്ടൂല കിട്ടണമെങ്കിൽ നീക്കാക ചെയ്യാനും പറ്റൂല ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് എന്ന് പുരുഷനെ പേടിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം അത് പെണ്ണിന്റെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത തലതിരിഞ്ഞ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ്ട ആ മൂന്ന് തൊലാക്കും ഒപ്പം ചൊല്ലാനുള്ളതല്ല ഇനി ചൊല്ലിപ്പോയാലോ മൂന്നും പോകും അതിലാർക്കും തർക്കമില്ല അമ്മത്തുള്ള അറിവഴക്ക് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് സമത്വ ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞതാ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധതയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഊർജവും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മ
ഇസ്രായേലിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ടിപ്പു ഖജനാവ് വരെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കണം ആ രീതിയിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ രാജ്യത്ത് കാഴ്ചവെച്ച സൗഹൃദത്തിന്റെ മണ്ണ് ആ വിളനിലത്തിന്റെ പ്രദേശത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്ര മര്യാദ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് വരെ നീണ്ട കാലത്തോളം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജഹാംഗീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ചക്രവർത്തി മാത്രം വാരാണസിയിൽ എഴുപത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഒന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമായില്ലല്ലോ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഉണ്ടായല്ലോ ഒരു ഗർവാപസി മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പഴയകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയി നോക്ക് സമയത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് വാ മൂന്നിയുള്ള കളിയാട്ടക്കാവുന്ന കാണണം നിങ്ങള് വലിയുള്ളായി കുതബസമാൻ മമ്പുറം സഹിത ലഭിത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മമ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തിരുമാൻ താങ്ങുന്ന ദേവി കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പടി അടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച ഈ പാവം പെണ്ണ് തങ്ങളുടെ പടിക്കൽ വന്ന് മുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു തങ്ങളെ എനിക്കൊരിടം വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർക്ക് ഇടം കൊടുത്തു ആ പെണ്ണിനെ മൂന്നി ഒരു കളിയാട്ടക്കാവിൽ ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേവി കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണ എനിക്ക് ഉത്സവം നടത്തണം താങ്കൾ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു ഇടവം പതിനഞ്ച് ആ സമൂഹം ഇന്നും മമ്പുറത്ത് മക്കാവിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മമ്പുറത്ത് തമ്പുരാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചൊരു കളിയും കളിച്ച് അവിടെ കാണിക്കേട്ടിട്ടാ പോകുന്നത് അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകളിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് മറിച്ച് ഇന്നും മമ്പുറത്തെ തങ്ങൾ തങ്ങളെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സൗഹൃദം മലപ്പുറത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു അതല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ തീർത്ത ഈ സൗഹൃദത്തെ എന്തിനാ നമ്മൾ തകർക്കുന്നത് സാമൂതിരി മഹാരാജ് അവന്റെ കാലത്ത് കെ വി കൃഷ്ണയ്യർ എഴുതിയില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേന കൊണ്ട് സമോരിൻ സാമൂതിരിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതി സമോരിൻ ആക്ച്വലി ഓർഡേർഡ് സാമൂതിരിപ്പാട് കൃത്യമായും ഉത്തരവിട്ടു വൺ ഓർ ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഷർമൻ ഫാമിലി ടു ബിക്കം മുസ്ലിം മുക്കുവ സമുദായത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളാവണം ഉത്തരവിട്ടു സാമൂതിരി കെ വി കൃഷ്ണയ്യ പറയുന്നത് ഞാനല്ല കെ വി കൃഷ്ണയ്യ അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു വാക്കു കൂടിയത് അറബ്സ് നോട്ട് ഓൺലി മേഡ് കാലിക്കറ്റിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൺ ദി വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രദേശമായിട്ടല്ല അന്നത്തെ അറബികൾ കോഴിക്കോട്ടിനെ വളർത്തിയത് പിന്നെയോ ദേ ഈവൻ ഹെൽപ് ടു സ്പ്രെഡ് ദ നെയ്മ് ആൻഡ് ഫെയിം ഓഫ് ദ സമോരിൻ ടു യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരെ സാമൂതിരിയുടെ പ്രസിദ്ധി പരക്കാൻ അവർ കാരണമായി അത് പരത്തി അതല്ലേ കാവി മുഹമ്മദിന്റെ ഫതഹുൽ മുബീൻ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ പറങ്കികളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ചരിത്രമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാമൂതിരിയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാദി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ഒരു കവിത എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ബന്ധത്തിന്റെ മനോഹരമായ മാർഗമല്ലേ അത് ആ ബന്ധം നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇന്നും ആ സൗഹൃദത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ബന്ധത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം വാഫി എഡ്യൂക്കേഷൻ കോംപ്ലക്സിന്റെ വാഫി കോഴ്സിന്റെ ഒരു പി ജി ക്യാമ്പസിന് വേണ്ടി പിരിവിന് കത്തറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓ അവിടെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം കാളികാവിലെ വാപ്പു ഹജി ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘായു സമയത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു വലിയ കോംപ്ലക്സ് വരാൻ പോവാ ആ കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും കൊടുത്തത് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനായ ഒരു ബാലകൃഷ്ണ ബാലകൃഷ്ണൻ കത്തറിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന ഒരു കാർപ്പന്ററായി വന്ന് വളർന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്തിനാ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിത സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അതാണ് ബാലകൃഷ്ണന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ബന്ധത്തിന്റെ പൈതൃക പ്രതീകം കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം എ സജീവൻ അയാൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാം എന്തിനാ സജീവൻ അമുസ്ലിമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാം എഴുതുന്നത് ഈ കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് ആ തീ കെടുത്താനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണത് ഒരിക്കലും വർഗീയത ആളിക്കത്തിപ്പിക്കരുത് അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയതുണ്ട് വേപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരു പോയി നേരെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് അത് മുങ്ങിപ്പോയി ആ ഉരുവിൽ രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്ന് ഭാസ്കരൻ
നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എല്ലാ കാലത്തും സൗഹൃദത്തിന് കേളി കേട്ടൊരു പ്രദേശമാണല്ലോ കൊടിഞ്ഞി ആ കൊടിഞ്ഞി ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൊന്ന് കൊല വിളിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അപകടകരമായ കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നു നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചാൽ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പിനെതിരായാൽ നമ്മുടെ രാജ്യദ്രോഹികൾ ഞങ്ങളെ രാജ്യദ്രോഹവും രാജ്യസ്നേഹവും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഈ ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടല്ലോ സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിലൂടെ ഉയർന്ന മുഷാവരമാരായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ എം ടി സാദ് അടക്കമുള്ള സമത്ത ഉപാധ്യക്ഷൻ അടക്കമുള്ള മഹത്വങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു പൂർവീകരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽപ്പെട്ട മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ദർശി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ സമത്ത ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സേവനം ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ഇൽമ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇൽമിന്റെ വളർച്ചയുടെ കേദാരമായ ദർശി സമ്പ്രദായത്തിന് കേരളത്തിൽ ശരിക്കും അടിത്തറ ഭാഗ്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂ മന്നാമൻ അബു യഹിയ ജൈനുദ്ദീനുമിൻ അലി ആ മഹാനുഭാവൻ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യമോട് വന്നപ്പോൾ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് തഹരീൽ തഹരി സുൽബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം ഈ വിദേശികൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ അപകടമാണ് ഈ വിദേശികളെ തുരത്താൻ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യണം അതൊരു ജിഹാദാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂ മന്നാമന്റെ തഹരി ഒന്ന് വായിക്കും നിങ്ങൾ ആ തഹരി തുല്യമായി വൈദേശിക അധിനിവേശികൾ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ അവരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം എഴുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടോ അവിടെ എന്താ മഹദൂ പറഞ്ഞത് ഈ കൗമിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ജിഹാദിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം ഇവരെ നമുക്ക് പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ഈ സമരമുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ സകല ജീവജാലങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ സന്തോഷമല്ല സകലരും തൃപ്തിപ്പെടും കച്ചവടം നട്ടപ്പെട്ടാലും ജീവൻ പോയാലും പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ പൊരുതണം നിങ്ങൾ ഈ ജിഹാദിന് നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാ ഒരു മാഹൃത്തിൽ നട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് സമരത്തിനൊക്കെ പോർട്ടുഗീസുകാർ അറബിക്കടൽ അപ്പുറം കടത്തി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പൂർവികന്മാർ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഉത്തബുസമാൻ വലിയുള്ളാഹി മമ്പുറം സഹിതൽ വിത്തങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിക്കൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരെ പോലെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നാട് കടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനത് ഏറ്റുപിടിച്ചു എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാ കനോലി സാഹിബ് ആ പുസ്തകം നിരോധിച്ചത് ആമനുമാന്റെ അകത്ത് പരീക്കുട്ടി മിസ്ലാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ പൂർവികനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതി അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടു താനൂരിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃശ്യ പോലും മുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ആലി മുസ്ലാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതിയപ്പോ തിരുരങ്ങാടി പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോ ഒരു ആലി മുസ്ലാരെ പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യ കണ്ട പട്ടാളത്തിലെ പ്രകൽപ്പനോട് വന്നു ഇന്ത്യ കണ്ട പട്ടാളത്തിലെ പ്രതിഭകൾ മുഴുവൻ വന്നു ആരൊക്കെ അവിടെ വന്നത് തിരുരങ്ങാടി പള്ളി വളൻ വന്ന റാഡ് ക്ലിപ്പ് മേജർ ഹോപ്പ് ഹിച്ചുകോക്ക് ഹാമു സൂപ്രണ്ട് കേണൽ ഹംഫ്രി ഇവരൊക്കെ വന്നു എല്ലാരും വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ നിന്നത് ആലി മുസ്ലാരെ പള്ളി പൊളിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പെട്ട കീഴടക്കാൻ പറ്റിയതവർക്ക് ഈ തലമുറയിൽ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ സമൂഹം നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന വകുപ്പ് എടുത്തു നീക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അത് രാജ്യദ്രോഹമായി ചിത്രീകരിച്ച മുസ്ലിങ്ങളെ വേട്ടയാടന ഭാവമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആരും രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കാനും വളർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇട്ട് പറയും ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ പൂർവികന്മാർ പഠിപ്പിച്ച രാജ്യസ്നേഹമുണ്ട് ഇവിടെ പൈസലിനെ കൊന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കാനാ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ മാറ്റം ഉണ്ടായത് പൈസലിന്റെ വീട് എത്ര പേര് സന്ദർശിച്ചു പൈസലിനെ എത്ര പേര് സഹായിച്ചു സത്യത്തിൽ മതം മാറുക എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവന്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് ആണ് അങ്ങനെ മതം മാറാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനായത് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല യാതൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അവൻ മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആരും അവനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല സ്വയം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറി അങ്ങനെ മാറിയ ഒരു മനുഷ്യനെ അതിന്റെ പേരിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പാടുണ്ടോ പിന്നെ ഭരണഘടനക്ക് എന്താ അർത്ഥമാണുള്ളത് ആ മതം മാറിയാൽ നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ ഒരിക്കലും മാറിയില്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനോട് വരെ അ
എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ മതം മാറുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ക്ഷണിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണെങ്കിൽ ശരി ഇന്നൽ അവസാനം നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി തരാൻ മതം മാറും അയാളെ മനസ്സിൽ എത്ര ഈമാൻ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അയാൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അബ്ദുള്ള നീ കൈയടക്കിയത് മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്നാലും ഈ ദീനം ഒരു ഇഞ്ച് മാറാൻ നീ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് എന്ത് തന്നാലും ശരി ഞാൻ മാറൂല അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കുരിശിൽ നീ ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ വലിയൊരു ചട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ തിളപ്പിച്ചിട്ട് എണ്ണ തിളപ്പിച്ചിട്ട് എണ്ണ പോയിലും പോയിന്റ് കൂടുതലാണോ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു തടവുള്ളിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ചിതറി എന്നിട്ട് നിന്നെയും അതിൽ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞ പരാജാവ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് നേരത്തെ ഈ മതം മാറാമായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മതം മാറിയതല്ല ഞാൻ കരഞ്ഞത് എന്നെ നിങ്ങൾ കരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല പൊരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല എന്റെ രോമകൂപത്തിന്റെ തുല്യം എനിക്ക് എനിക്ക് രോഹ് വേണം എനിക്ക് ആത്മാ എന്റെ രോമമൊക്കെ ജീവനാകണം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ചട്ടിയിലിടണം എനിക്ക് ഒരിക്കലേ മരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ആയിരം മരണം എനിക്ക് വേണം അതിന് കടിയില്ലല്ലോ ഈ മരിച്ചാൽ എന്റെ സേവനം ദീന് വേണ്ടി ചെറുന്നല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാൻ ഞാൻ കരഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റോമ ഭരിക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക പോലെ നിൽക്കുന്ന ഭരണാധികാരി പോലും തല കുടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ തലമ നിനക്കൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ധൈര്യം വല്ലാത്ത അപാരമാണ് നീ എന്നൊന്ന് ചുംബിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു താരീഖരന്റെ പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചുംബിക്കൂല നിന്റെ തല ചുംബിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് നിന്റെ തടവിലുണ്ട് എല്ലാവരെയും വിട്ടുതരുമോ തരാം നിന്റെ ധൈര്യം എന്നെ കീഴടക്കി രാജാവ് മുട്ടുകുത്തി ഇങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കുക അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഹുദാഫ തല ചുംബിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും വിട്ട് അദ്ദേഹം വിജയ വൈജയന്തിയുമായി കടന്നു വരുന്നു ഉമർ തങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ ഖലീഫ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകണം ഹുദാഫയെ സ്വീകരിക്കണം ഹക്കുൻ അലാക്കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഹുദാഫ ഹുദാഫന്റെ തല ചുംബിക്കൽ നമുക്കൊക്കെ ചുമതലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ തങ്ങൾ ചുംബിച്ചുവെങ്കിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപന തലകുലിപ്പിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാർക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ആദർശത്തെ മാറ്റുരക്കാൻ വരുന്നവരെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലെന്ന് പറയാൻ ഈ സമൂഹത്തിന് കഴിയും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിയമം ലംഘിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മതേതരത്വത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദം തകർക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്ലാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോ പള്ളി കെട്ടാൻ തിരുവഞ്ചി ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ വെളിപ്പാടകര സ്ഥലം തന്നതും പള്ളി കെട്ടി തന്നതും കൊടുങ്ങൽ ഒരു തമ്പുരാന ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കൂടെ വരെ മുസ്ലിംകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പർദ്ദങ്ങൾക്ക് കൊന്നതായിരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ സൗഹൃദം ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തും ഒരു ഹിന്ദുവിനെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ അവരൊക്കെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഫാഷിസത്തിനെതിരെ നമ്മൾ പൊരുതും ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികം ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയേണ്ട വിഷയമാണെങ്കിലും സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമസ്ത ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഒരു സമരം ഒരിക്കലും നടത്താറില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു സമരമല്ല മറിച്ചൊരു സന്ദേശമാണ് സമാധാനം സന്ദേശം സൗഹൃദ തകർക്കാതെ നിയമം ലംഘിക്കാതെ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിംകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം വേണമെന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണിത് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലയിലെ നേതാക്കളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല